ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസസിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിസത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇതൊരു എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിനുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെൻഡകൾ പ്രിസർ ഒരു പെൻഡകൾ പ്രിസർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വെറും പെൻഡകൾ പ്രിസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ല ഈ പെൻഡകൾ പ്രിസത്തിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രങ്കേറ്റഡ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പ്രിസം എന്നിട്ട് ഒരു അപ്പർ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വരയ്ക്കേണ്ട എന്താ ബാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു സോളിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാറ്റേൺ എന്താണ് ആ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസിൻ്റെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വാങ്ങിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ത് ബോക്സിലാണ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിലാണ് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ഷീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഷീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോളിഡ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷെയ്പ്പിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈസിനുള്ള ആ ബോക്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാർഡ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ആ പാറ്റേണിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബോക്സിന്റെ ആ സോളിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ പല എന്താണ് ഷേപ്പിലുള്ള ഷീറ്റ് മെറ്റലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രങ്കേറ്റഡ് കോൺ വേണം അല്ലേ ട്രങ്കേറ്റഡ് കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കോണിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് ട്രങ്കേറ്റഡ് കോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് കോൺ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നൂറ് കോ ഇങ്ങനത്തെ ട്രങ്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് കോൺ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നൂറ് കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയത്തില്ല അല്ലേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താ ഷേപ്പിലുള്ള പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഷീറ്റിൽ പാറ്റേൺ വെച്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കെ ടി യു സിലബസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കെ ടി യു സിലബസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിലെ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിസം പഠിക്കണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ പഠിക്കണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ്സ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിസം ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസം സിലിണ്ടറും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അതുപോലെ പിരമിഡും കോൺ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എ പെൻഡകണൽ പ്രിസം ബേസ് ട്വൻറ്റി എം എം സൈഡ് ആൻഡ് ആക്സസ് ഫോർട്ടി എം എ
and bisecting the axis. Okay, 45 degree inclination line. HP, HP inclination line. We are cutting here. We are going to front view. And bisecting the axis. That is the way we pass it. Bisecting the axis. That is 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 the axis. Okay, now. This is the question. Okay, we will see the simple position. We will see the question. We Side XYK like parallel like in the virtue. Would you say XYK parallel on a way on the burner? Above a way, it parallel away. That means then XYK parallel on a way. Okay, pentagon on included angle one note eight. I'm going to change another pentagon very care. Would you Okay, now we pentagon. Regular pentagon with included angle 108 degree and decided 20 m. Then you would have 1, 2, 3, 4 name. ABC, so that is alphabet. Then you would have 1, 2, 3, 4, 5 letters. Okay, now more like projection. Now we have a prism. We have a prism. We have a rectangle. More like a project is one dash more like top view uh, top view in the project is front view are again height to 40 and so, more like axis are again no five dash and then axis a figure no kya makari a ah. center in the center and which is the center of five or a point you could end up on okay axis um l 40 mm height and amla very cheap complete okay then you would have a very basic name, 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 I'm for the bisecting the axis. Now, by axis, ne bisect you bisect in the chart. Middle mid height and mid height equal to 45 degree. Le, okay, no, share in every day. Can I cut in and okay? Every day, cut in no. one dash in the other one. I cut in under lay then two dash in the other cut in under then axis five dash or a. Uh, we will edge axis axis. We will mark the three dash. We will mark the three dash. We will mark the four dash. We will mark the one dash. We will mark the one dash. We dash. We will mark the two dash. We will mark the two dash. We will mark the Five dash and edge in cut in under the E dash and the markido, then three dash and edge cut in under the C dash and markido, then four dash and cut in the under the E dash and markido. Okay. In the market, development varicam. Development varicam in the extend here, explain extend here. Number in the chain, no chale. Development varicam, no chale. E would do. Pentagon, we will unfold the one model two. We will cut this solid and open the one to two. Then two to three, three to four, four to five, and then back to five to one. Apo, Namak any can the item is in this stretch out length. Other solid and edge in the cut is it stretchy. Okay, about or folding lines on the way then a teacher, what I come and give me into the negative. He present the negative. 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി തന്നെ അതിന് എത്ര ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ടു ടു ദൻ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ദൻ ബാക്ക് ടു ഫൈവ് ടു വൺ നോക്കിയോ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഹൈറ്റ് ഏത് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഈ വൺ മുതൽ വൺ വരെയുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് ഇത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ മടക്കി ഇതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് മടക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഈ പെൻറ്റഗണൽ പ്രസന്റ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിൽ തുടങ്ങിയുണ്ട് വണ്ണിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ടൂവിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു മുതൽ ടു വരെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ മുതൽ വൺ വരെ ഓക്കെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നേരെ തന്നെ എക്സ് വൈക്ക് നേരെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ കാരണം ആ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ നേരെ ഇങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അഞ്ച് പാർട്ടായി കിട്ടില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്തു ഈ അപ്പർ പോർഷൻ എടുത്ത് കളയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എനിക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ എന്താണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ട്രങ്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രിസം കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കട്ടിങ് എവിടെ കാണിക്കണം ഈ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എനിക്ക് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പാറ്റേൺ മാത്രം എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കട്ട് പോർഷൻ മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയേ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ഡാഷിന്റെ എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിന്റ് എനിക്ക് അറിയാലോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിങ് വരച്ചാൽ ഇതാ വൺ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ വൺ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഇല്ലേ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇനി ബി ഡാഷ് എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഡാഷിന്റെ എഡ്ജിൽ അപ്പം ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ എക്സ്ക്ക് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ച് ടൂല് ഇവിടെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതുപോലെ ഇ ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഇ ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഫൈവ് ഡാഷിലാണ് അപ്പൊ അത് നേരെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അത് ഇ ഡാഷ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ടോ വൺ ഡാഷിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വണ്ണിലും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണോ അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അത് ക്യാപിറ്റൽ ട്രീ ചെയ്യാനായിരുന്നു സ്മോൾ ട്രീ ഡാഷൻ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഡോട്ട് ഇടണം ഓക്കെ ബി ഡാഷ് ടൂലാണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ബി ദൻ ഇ ഡാഷ് ഫൈവിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ക്യാപ്പിലറ്റ് ഇ ദൻ സി ഡാഷിന് ഇതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് ഇവിടം വരെ വരയ്ക്കൂ ത്രീ വരെ വരയ്ക്കൂ ആണല്ലോ ത്രീ വരെ വരയ്ക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോർ ഡാഷിന്റെ എഡ്ജിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഡി കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക പ്രസം അല്ലേ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് എ ടു ബി ദൻ ബി ടു സി സി ടു ഡി ഇ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇത്രയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെ ഈ കട്ട് ചെയ്തൊരു സെക്ഷന്റെ സോളിഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത സെക്ഷന്റെ എന്താണ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് അതിന്റെ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത്
ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു സോളിഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ലോവർ കട്ട് പോർഷൻ അല്ല അപ്പർ കട്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത പോർഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഡാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പർ കട്ട് പോർഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിസം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പെൻഡാങ്കിൾ പ്രിസമാണ് ഇത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഏത് പ്രിസം ചോദിച്ചാലും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് സോളിഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ പാരൽ ടു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവേ ഫ്രം വി പി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്വയർ വരാം സ്ക്വയർ ഇപ്പം ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ രീതി വരയ്ക്കുക ഹെക്സഗൺ പറയുന്നു ഹെക്സഗൺ ഒരു സൈഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് പാരലൽ എന്നോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ വേറെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തേർട്ടി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷൻ ടോപ്പിൽ നിന്നൊരു ടെൻ എം എം എന്താണ് താഴേക്കും അങ്ങനെ എന്തുവാണോ പൊസിഷൻ തരാം ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കട്ടിങ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇപ്പൊ പെൻഡഗൺ ആണോ ഹെക്സഗൺ ആണോ അത് ഇൻറ്റു പെൻഡഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് അപ്പൊ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത് കിട്ടും പെൻഡയും ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ എ മുതൽ എ വരെ ഇപ്പൊ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ മുതൽ വൺ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻസ് എഡ്ജസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ബി സി നിന്ന് അവിടുത്തെ നെയിമിംഗ് തന്നെ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാർക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റിസം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു